ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ ബേസിൽ മുവാദ് അൽസാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം അല്ല പറഞ്ഞു അല്ലെ മെത്തലീൻ ക്ലോറൈഡ് ഡൈക്ലോറോമീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ ക്ലോറോഫോം ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ അതാരാണ് വായിക്കുന്നത് ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുത്തേ ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ അപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കണമല്ലോ ട്രൈ ക്ലോറോമീതേൻ ആരാ വായിക്കുന്നത് ഫിദ ട്രൈ ക്ലോറോമീതേൻ കെമിക്കലി ദ ക്ലോറോഫോം ഇസ് എംപ്ലോയിഡ് ആസ് എ സോൾവെന്റ് ഫോർ ഫാക്ട്സ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആഡിങ് ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ മേജർ ക്ലോറോഫോമിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫാറ്റ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് അയഡിൻ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സോൾവെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി മേജർ യൂസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ടുഡേ ഇസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീയോൺ റെഫ്രിജറന്റ് ആർ 22 ഇറ്റ് വാസ് ക്ലോറോഫോം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്ക റെഫ്രിജറന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ക്ലോറോഫോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് it was once used as a general anesthetic in surgery but has been replaced by less toxic safer anesthetic such as either adayid namukku ariyalle chloroform ettom koodalayittu nammal kettittulla anesthetic aayittana anesthetic aayittu upayogikkumbo nammal namukku ariyam aalukale bodham kadathanayittu നമ്മളെ ക്ലോറോഫോംസ് പണ്ട് കാല പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗം ക്ലോറോഫോം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആസ് മൈറ്റ് ബി എക്സ്പെക്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് യൂസ് ആസ് ആൻ അനസ്തേഷിറ്റിക് ഇൻഹേലിംഗ് ക്ലോറോഫോം വേപ്പേഴ്സ് അനസ്തേറ്റിക് കേട്ടോ ഇതാ അനസ്തേറ്റിക് ഇൻഹേലിംഗ് ക്ലോറോഫോം വേപ്പേഴ്സ് ഡിപ്രസ്സസ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ തകരാറാണ് ക്ലോറോഫോം അധികം നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്രീതിംഗ് അബൌട്ട് 900 പാർട്സ് ഓഫ് ക്ലോറോഫോം per million parts of air for a short time can cause dizziness fatigue and headache ah kodudala neram nammala idu swasthondirnal inhale cheyondirnal namukku talagarakam sheenam thala vedana polulla karyangal undavunu okay baaki chronic chlorofem exposure may causes damage to the liver and to the kidneys and some people develop sores when the skin is immersed in chlorofem മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ലിവറിനും കിഡ്നിക്കും സ്കിന്നിനും ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് അത് കൂടുതൽ നേരം എക്സ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫോം ഇസ് സ്ലോലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ എയർ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി പോയിസണസ് ഗ്യാസ് കാർബണൈ ക്ലോറൈഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫോസ്ജീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സാമിനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ക്ലോറോഫോമിനെ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസിന്റെ പേരും അതിന്റെ ഫോമുല എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ പേരാണ് ഫോസ്ജീൻ ഫോസ്ജീൻ കാർബണൈ ക്ലോറൈഡ് സി ഒ സി എൽ ടു അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ക്ലോറോഫോമിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ത് ഫ്രീയോൺ റെഫ്രിജറന്റ് ആർ ട്വന്റി ടു എന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫ്രീയോൺ റെഫ്രിജറന്റ് ആർ ട്വന്റി ടു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ക്ലോറോഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കൂടാണ്ട് ക്ലോറോഫോമിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് കാർബണൈൽ ക്ലോറൈഡ് അഥവാ ഫോസ്ജീൻ ഓക്കെ അത് വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോറോഫോമിനെ ലൈറ്റ് കിടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡാർക്ക് കളറുള്ള കുപ്പിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോഫോമിനെ അടച്ചു വെക്കുക ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്പിക്കകത്ത് ക്ലോറോഫോമിനെ എടുക്കാറില്ല കാരണം ലൈറ്റുമായിട്ട് റ
അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോഫോമിൻ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നത് വൈ ക്ലോറോഫോം ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറോഫോം ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്പിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഫോസ്ജീൻ എക്സ്ട്രീംലി പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ജീൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് ക്ലോറോഫോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ക്ലോറോഫോമിന്റെ ഫോമില അറിയില്ലാത്തവർ അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളുക ട്രൈ ക്ലോറോ മീതെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണില്ല എന്റെ സൈഡിൽ അപ്പൊ എന്റെ ഫോമിലാണ് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ അതാണ് ക്ലോറോഫോം അടുത്തത് ട്രൈ അയഡോ മീഥൈൻ ട്രൈ അയഡോ മീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോമിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക സി എച്ച് ഐ ത്രീ അതാണ് ക്ലോറോഫോം ആവുമ്പോ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ഇത് സി എച്ച് ഐ ത്രീ അതാരാ വായിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫോം ട്രൈ അയഡോ മീഥൈൻ ബേസിൽ വായിച്ച് ബേസിൽ ട്രൈ അയഡോ മീഥൈൻ Uh, it was triiodomethane it was used early as an antiseptic but the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine and not due to the iodoform itself adhaayad mm. triiodomethane inde mattoru peraana iodoform adu pandu kaalathu murivu unakkanayittu antiseptic nu parayan karayalla murivu unakkanayittu ubhayichirunna oru saanam aanu ippa athra kaariyayittu ubhayikkunnilla baaki due to its objectional smell it has been replaced by other form formulation containing id adayinte valare rookshamaya gandham karanam adu namukku sahikkan pattilatha smell aayidondu nammal ippa adu kandu varthe pole upayogikkunnilla adutha tetrachloromethane tetrachloromethane nu parayumba carbon tetrachloride nu vilikkana adinte formula ningal ezhuthi vachola ccl4 ccl4 carbon tetrachloride ോ fluoro carbons and other chemicals pharmaceutical manufacturing and general solvent yields adha uh, pharmaceutical manufacturing pharmaceuticals lo ubhayikkaranda mattu chemicals undakkanayittu ubhayikkunnundu adha velliya important onnum illa okay baaki until the mid 1960s it was also widely used as a cleaning fluid both in industry as a degreasing agent and in the home as a spot remover and as fire extinguisher and the matter jala uses like ana parnekana adha clean cleaning fluid ait upayogikkarundayirunno pinne endana degreasing grease kalayanayittu degreasing agent ait upayogikkarundayirunno pinne spot remover nu parnja nammalde tarayil okka petti pidichirikkunna stains undallo adokke maatanayittu nammal upayogikkarundayirunno pinne endha fire extinguisher ait upayogikkarundayirunno baaki there is some evidence that exposure exposure to carbon tetrachloride causes liver cancer in humans കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ എഫക്ട്സ് ആർ ഡിസിനെസ് ലൈറ്റ് ഹെഡ്നെസ് നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് പെർമനന്റ് ഡാമേജ് ടു നെർവ് സെൽ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആ ക്ഷീണ ഡിസിനെസ് തലകറക്കം ലൈറ്റ് ഹെഡ്നെസ് നമുക്ക് തലയ്ക്ക് ഒരു കനം പോലെ തോന്നൽ നൗസിയ അല്ലെ നമുക്ക് ഓക്കാനിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ തോന്നുക വോമിറ്റിംഗ് ഛർദ്ദില് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഇൻ സിവിയർ കേസസ് ദീസ് എഫക്ട്സ് ക്യാൻ ലെറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി ടു സ്റ്റിപ്പോർ കോമ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ ഡെത്ത് ഏത് ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇതിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൂപ്പർ കോമ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഡെത്ത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മയങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ exposure to ccl4 can make the heart beat irregularly or stop heart beat nam complaint undakkan saadhyatha undu the chemical may irritate the eyes on contact i i eyes ne prashna undakkum when carbon tetrachloride is released into the air it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer ah inde ettom velli oru prashna aanu ozone layer ne ozone paalikke prashna undakkum nalladana carbon tetrachloride inde ettom velli oru prashna അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലുണ്ടാക്കും 
ോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുകയും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അല്ലെ മെലനോമ സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പോസർ ടു അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ലെഡിങ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്കിൻ മെലനോമ അല്ല കേട്ടോ മെല മെലനോമ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു മെലനോമ വേറെയാണ് സംഭവം മെലനോമ എന്ന് പറയുമ്പോ മെലാനിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മെലാനിൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മെലാനിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ശരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ താഴെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിന് ഒരു ഡാർക്ക് ടോൺ നൽകുന്നതാണ് മെലാനിൻ ഡാർക്ക് ടോൺ അപ്പോ ആഹ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം കുറവ് കിട്ടുന്ന കാരണം അവർക്കടെ ഒക്കെ ഒരു വൈറ്റിഷ് സ്കിൻ ആണ് വളരെയധികം വൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂര്യപ്രകാശം അധികം കിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവര് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെലാനിൻ സ്റ്റോറേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മെലാനിൻ സ്റ്റോറേജ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കടൽ തീരത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സായിപ്പന്മാരും മതാമ്മമാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാം അവരിങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നതാണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും കിടക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് മെലാനിൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ മെലനോമ എന്ന് പറഞ്ഞു മെലനോമ അല്ല ഇത് യു ബി ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ പാളീനെ ഇത് വിള്ളലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന യു ബി ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അടിച്ച് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വേറെ അത് വേറെ ഇത് വേറെ depletion of the ozone layer is believed to increase human exposure to ultraviolet rays leading to increased skin cancer eye diseases and disorders and possible disruption of the immune system adutha the prions prions are anu vaikunnathu mariya vaichu prions prions the chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively known as prions prion the definition padikanam keto ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് മീതൈൻ ആൻഡ് ഈതൈൻ മീതൈൻറെയും ഈതൈൻറെയും ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അതായത് മീതൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല സി എച്ച് ഫോർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രിയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഓഫ് മീതൈൻ ആൻഡ് ഈതൈൻ ദേ ആർ എക്സ്ട്രീംലി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് നോൺ ടോക്സിക് നോൺ കൊറോസീവ് ആൻഡ് ഈസിലി ലിക്വിഫയബിൾ ഗ്യാസസ് ബാക്കി ഫ്രിയോൺ 12 CCl2F2 is one of the most common freons in industrial use. And you are studying freon 12. Freon 12 in the formula CCl2F2 is the most common freon. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwarz reaction. That is Schwarz reaction. That is the reaction that is the most common freon. Tetrachloromethane is the most common carbon tetrachloride, CCl4. CCl4 is the freon synthesized. These are usually produced for aerosol propellants, refrigeration and air conditioning purposes. By 1974, total freon production in the world was about 2 million pounds annually. Most freon, even that used in refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, prion is able to initiate ra- ra- radical chain reactions that can upset the natural ozone balance. If we have a fridge or a fridge, we can use the refrigerant to use prion. If we have a fridge, we can use the fridge. Because this gas is in our atmosphere, it is in the ozone pile. We can initiate the stratosphere radical reactions in the stratosphere. ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുമൂലം ഈ പറഞ്ഞ യു ബി റൈസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ അധികം നേരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തുറക്കുക നമ്മളുടെ കാര്യം നടത്തുക ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഫ്രിയോൺസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള അടുത്തത് ഡി ഡി ടി ഡി ഡി ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഡി ഡി ടി ഡി ഡി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈഫിനൈ ട്രൈ ക്ലോറോ ഈതി കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈഫിനൈ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയിൽ നിന്ന് ആരാണുള്ളത് ആള് 
ട്രയൽ ക്ലാസിന് പറ്റിയ ദിവസം അല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എക്സർസൈസ് ആണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ദിവസമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ട്രയൽ ക്ലാസ്സിന് പറ്റിയ ദിവസമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോ ഈ പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ എന്റെ അർത്ഥം പറയാന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ഒക്കെ തീർന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അപ്പോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ട്രയൽ ക്ലാസ്സിനാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ പോർഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് എന്നോ എന്നോട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ഞാനത് ഇൻഫോം ചെയ്തോണ്ടേ ഓക്കെ എനി വൈ വായിച്ചോളൂ ജോയില് വായിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഡി ടിയും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണമല്ലോ ആരാണ് വായിക്കുന്നത് ഡി ഡി ടി ആ ജോയിൽ എസ് ജോയിൽ വായിച്ചോളൂ ഡി ഡി ടി ദി ഫസ്റ്റ് ക്ലോറിനേറ്റ് ഓർഗാനിക് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് വാസ് ഒറിജിനലി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ 1873 ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അൺടിൽ 1839 ദാറ്റ് പോൾ മുല്ലർ ഓഫ് ജിയോജി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഡിസ്കവർഡ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഡി ഡി ടി ആസ് അൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് നമ്മൾ ഡി ഡി ടി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ചെടികളിലൊക്കെ വരുന്ന ഇൻസെക്ട്സിനെ തടയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പല പല കൺട്രീസിലും അതിപ്പോൾ ബാൻഡ് ആണ് ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലടക്കം അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിനൊക്കെ ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് ഡി ഡി ടി ഫ്യൂമിഗേഷൻ പോലെയുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി മോസ്കിറ്റോസിനെ കൊല്ലാനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് പല കൺട്രീസിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ബാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഈ ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈ ഫിനൈൽ ട്രൈ ക്ലോറോ ഇഥൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ത്രീയിലാണെങ്കിലും അതൊരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് പോൾ മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വേൾഡ് വാർ ടുവിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ പോൾ മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെയാണ് വളരെ റവല്യൂഷണറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് കാരണം ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പൊല്യൂഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ബാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഓക്കെ ബാക്കി വായിച്ച മലേറിയ മലേറിയ ടൈഫസ് ടൈഫോയിഡ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്ന കൊതുകുകളെ മോസ്കിറ്റോസിനെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിക്കും വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ 
resistance to DDT and it was also discovered to have a high toxicity towards fish. ഭീഷണിയായിട്ട്ാറിയും ചെയ്തു ഓക്കെ the chemical solubility of ddt and its fat solubility com solubility compounded the problem hmm. uh, ddt is not metabolized uh, very rapidly by animals instead it is uh, deposited and stored in the fat tissues fatty tissues hmm. sir why can ah uh, why so why so fatty tissues Uh, if in injection continues at a steady rate ddt builds up inside the animals uh, within the animals over time the use of ddt uh, that is animals id chedigal okka bhakshikkunna animals id kalikumbo ddt ingada inde ullilottu pogugeyum animals id ddt nu orna fat soluble aayittla oru saanam aanu fat il alinju cheyrana oru saanam aanu appo animals inde fatty tissues il motha id ddt deposit id deposit id animals inde ullilulla ddt id alavu koodi 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 varunna aayittu kaanapettu okay Uh, the use of ddt was banned in united states in 1973 although it is uh, still in use in some other parts of the world uh, united states la america la ke 1970 le thana ban cheyadana mattu countries la 1972 la nu india lum ban cheyadu india lum ban cheyadengilum pro ubhayikana okke undu fumigation purpose nu vendi okke ubhayikunnundu akshe idu valare harmful aayittulla chemical aanu appo adond adhigam agricultural purpose nu ubhayikan niyamaparamayittu anuvadam illa appo itrayana നമുക്ക് ഡി ഡി ടിനെ പറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ഡി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് പഠിക്കുക ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ അതിനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തും പിന്നെ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് പഠിക്കുക അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഡി ഡി ടിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വായിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും വളരെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക അർത്ഥം പറയാന്ന് അല്ലാണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് അല്ലെ ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് വുഡ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വരെയാണ് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചത് അത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും പഠിക്കണം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഇടത്തോളം ഒക്കെ പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ ക്ലോറോഫോമിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ പോസ്റ്റ്ജീൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം പിന്നെ ആർ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ പോളിഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പോളിഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡൈക്ലോറോമീതിയും ഡൈക്ലോറോമീതി എന്നുള്ള പേരുകളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീർന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓർഗാനിക്കിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നമ്മളുടെ തീർന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക്കിന്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്തോളൂ പ്രോബ്ലംസ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളൂ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫിനോൾസ് അതിന്റെയും ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുള്ളൂ ഒറ്റ ക്ലാസ് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും തീർക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ ഒത്തിരി നീണ്ടുപോകും അത് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് തീരുവയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സാധനം ഒരിക്കലും തീരില്ലെന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ആയില്ലേ അപ്പൊ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം എന്താ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സമാധാനം തോന്നില്ല ഇച്ചിരി ഓ ചാപ്റ്റർ തീർന്നല്ലോ എന്ന് അത് എന്നാ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിംഗ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് കേട്ടോ എല്ലാത്തവണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോ
അപ്പൊ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചില ചില ക്ലൂസ് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കൊക്കെ പുസ്തകമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മറിച്ച് നോക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിച്ച് നോക്കി റെഫർ ചെയ്തൊക്കെ എഴുതാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് അതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ പ്ലസ് എ ജി സി എൻ ഒരെണ്ണം എഴുതി അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകണുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ പ്ലസ് എ ജി സി എൻ ഇപ്പൊ സിൽവർ സൈനയുട ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതാൻ നോക്കിയിരിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതാൻ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക എ ജി സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ആര് പറയും ആൻസർ കിട്ടിയവരെന്ന് കൈവക്കിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആകാശാണ് ആദ്യം കൈവക്കി അപ്പൊ ആകാശ് പറഞ്ഞോ എന്താ ആൻസർ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടുള്ള ഐസോ സൈനായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഐസോ സൈൻ സോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എ ജി സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആർ എക്സ് പ്ലസ് എ ജി സി എൻ ഈസ് ആർ എൻ സി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ആറിന് കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ സി പിന്നെ പ്ലസ് എ ജി ബി ആർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എ ജി ബി ആർ പ്ലസ് എ ജി ബി ആർ ഇതാണ് ആയത്തേൻ്റെ ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാട്ടോ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ബോർഡ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം മാത്രം ആണ് ഞാൻ ചോദിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെക്കൻഡ് വൺ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സോഡിയം ഡ്രൈ ഈദർ നോക്കിക്കേ സോഡിയം പറഞ്ഞോണ്ട ആ സോഡിയം എന്ന് തന്നേക്കണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് മോൾസ് കാണും ജോഹാന അത് അവരങ്ങനെ തരില്ല രണ്ടെന്ന് തരില്ല കേട്ടോ ഇത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കൈവക്കേ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് കൈവക്കൂ ഏത് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ പോലെ ചെയ്യാം
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് മോൾസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഒരെണ്ണോട് എടുക്കണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ട് സോഡിയം എന്ന് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഇ എൻ എ സി എല്ലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇ എൻ എ സി എല്ലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇത് രണ്ട് എൻ എ സി എൽ അങ്ങ് പോവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇ സി എച്ചും ഇ സി എച്ചും കൂടെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ആ സി എച്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത സി എച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണത് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ വരക്കണ മാതിരി ആണോ നല്ലോ എന്ന് പറ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയെന്ന് പറ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണോ ആ അങ്ങനെ എഴുതിയാ ശരിയാ തെറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത മൂന്നെന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക തേർഡ് വൺ ഇതാണ് അടുത്തത് എച്ച് ബി ആർ പെറോക്സൈഡ് ഈ റിയാ ഇതിങ്ങനെ ഈ റിയാജന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ ഓർഗാനിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് റിയാജന്റ് കാണുമ്പോ തന്നെ അപ്പൊ ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്ക പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് പോവുക എച്ച് ബി ആർ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കണാണ് കേട്ടോ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചധികം ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ സർഫ്രാസ് ആൻസർ കിട്ടിയോ മറ്റേ കാർബണില് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വരും വരും കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ബെൻസിൻ റിങ് വരയ്ക്കുക ബെൻസിൻ റിങ്ങില് ഈ സി എച്ച് ടുവിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സോറി ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കുറവ് ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കുറവുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ളയിടത്തേക്ക് ബ്രോമിനും വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാലോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് വൺ ൾ 
എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് എന്നുള്ളടുത്ത് തരം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അത് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ തന്നേക്കണ എല്ലാ റിയേജന്റും ഒന്നും അവർ തരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സാമയം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എഴുതിക്കോളുക കേട്ടോ സിംഗിൾ ക്ലോറൈഡ് ഒന്നും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് സി എൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വകെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഹീറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കിപ്പോ അവരവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടെർഷറിയുടെയും പ്രൈമറിയുടെയും സെക്കൻഡറിയുടെയും ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെർഷി ആർക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആർക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എച്ച് സി എൽ അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ഈ റിയാക്ഷനില് അതറിയാങ്കിലും തെറ്റിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം തന്നേക്കണത് എന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് പറയണം ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോണ ഞാനല്ല നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ പറയണം അതിനാണ് നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ആൻസർ എത്ര സമയം വേണേൽ തരാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ബില്ല് കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടിയോ ആ നോക്ക് 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 വേണ്ട അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഡയറക്ടിങ്ങിന്റെ വിഷയം ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലുവിന് മനസ്സിലായത് ഏതാ റിയാക്ഷൻ ആ അതന്നെ ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ഓഫ് ഫ്രം ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് ആർ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സിംഗ് ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ആണിത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആർ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് റിയാക്ഷൻ എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് ആർ സി എൽ പ്ലസ് വാട്ടർ അതായത് ഈ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റി ക്ലോറിൻ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റി ക്ലോറിൻ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏത് ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയാണ് ക്ലോറിൻ വരുന്നത് അതോ രണ്ട് ഒ എച്ചിനെ മാറ്റി ക്ലോറിൻ വരുവോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാന്ന് തോന്നണേ രണ്ട് ഒ എച്ചിനെ മാറ്റി ക്ലോറിൻ വരുന്നതാണോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരേ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയാണോ ക്ലോറിൻ വരുവുള്ളൂ ജോഹാനൊക്കെ എന്നാ തോന്നണേ എന്താ മറ്റേ ഒ എച്ചിലോ വെച്ച് മാറില്ലാത്ത അല്ലാതെ വേറെ കാരണമൊന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും ജോഹാന പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണോ ജോയലെ അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറയാ എന്ത് സുഖല്ലേ അറിയില്ല 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയാത്തവർക്ക് ആയിരം തവണ എംപോസിഷൻ തരേണ്ടതല്ലേ അല്ലെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചു ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ച് രാമായണം മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഉത്തരം എഴുതാൻ അറിയില്ല അറിയില്ല എന്നങ്ങ് പറയുവാണ് ഉം ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ല വെരി സിമ്പിൾ ആൻസർ അല്ലെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അങ്ങനെ പറയണവർക്ക് രണ്ടായിരം തവണ എംപോസിഷൻ അതിന്റെ കാരണം എന്നാ പറയാവോ അതിനാന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അറി ആബ്സെന്റ് ആയവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവരപ്പപ്പോ തന്നെ വീഡിയോ അയച്ചു തരുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എന്തായാലും കിട്ടി കാണും ജോയലിന് അപ്പൊ വീഡിയോ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിൽ കാണണമെന്നേ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ ആ വീഡിയോസ് കാണുക കണ്ട സിനിമ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് അതിന് പകരം ആ എന്താണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ജോയൽ അപ്പൊ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ പ്ലസ് ടുവിന്റെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സിനുണ്ടായിരുന്നു ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനോ ആ ഇന്ന് കണ്ട് തീർക്കും ആ കണ്ട് തീർക്കും അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പാണ് നോക്കിക്കേ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഫിനോളിക് ഒ എച്ചിനെ അതിനെ ക്ലോറിൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഫിനോളിനെ ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ക്ലോറിൻ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലോറിനെ മാത്രമേ സോറി ഈ ഒ എച്ചിനെ മാത്രമേ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലോറിൻ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബെൻസീൻ റിങ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒ എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്നായിട്ട് മാറും ആർ സി എൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് എഴുതിക്കുക ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എഴുതിക്കോളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് എസ് എൻ വൺ ടൈപ്പ് ഈസ് എസ് എൻ വൺ ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് എ എന്ന് എഴുതുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് എസ് എൻ വൺ ടൈപ്പ് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് വരച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഴുതിയിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കുക ഏതാണ് എസ് എൻ വൺ എന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം കൂടെ പറയണം കേട്ടോ ചുമ്മാ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ റീസൺ ഓൾസോ
ए आनो बी आनो एस एन वन ए आनो बी आनो एस एन वन ना रहा हम लोग कई बार के ए आनो बी आनो एस एन वन ना रहा हम इन लोगों के कई बार का आई उन लोगों को पंगा नहीं लगा और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे यार इंगेन उत्तर मरे ने नो की दिखिया नो नो लो ऐ सार उत्तर मरे में नई साइट अंगेर दिया डर का ऐ आनो नमोष्मी बरन्यो ए दाना S N one S N two ए दाना S N one ना ले उच्च करने A O B O B ये ले like X इंडे स्थान तो वही replace ही मट्टे मट्टे अर्थात् ना प्रश्न A के ना प्रश्न अल्लाह द X इंडे position ले लो अल्लाह अब आ आदरण इंद्र configuration ना लेकिन ना हमलोग मोड़ना ना retention inversion resumization मोड़ना ना पढ़ चढ़ी ले इंडे तो आधे ते ना दा A ना दा a in, a inversion ano retention ano resumization ano a a uh, retention le retention nu arnjay inde artham enna maushmi like adu like ipo inversion anengi adu opposite aayikille opposite alle x inde opposite alle evada vai irikkanathu x irikkana edathu ano appo vai irikkanathu a ile opposite avumbo inverse retention ano alla ओपोसिट आना रहा है, पर शकांड अपन मंसला ही लाना, ले ओपोसिट आना, मैंने ले, एक्सिड के नेट आना वही रीकना था, मौसमी नोके के, ए ए डट्टू नोके के, अल्लाह एक्सिड ने ओपोसिट रीकना, ओपोसिट रीकना, अपन इन्वर्शन ले, अपन आधे ते इन्वर्शन आने, इन्वर्शन नरकना एसएन वन नहीं लाल लाल, कारण अब अपना रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आना ना रहती है। एक्स रीकन ऐड तो दरन्ने आना वाई यू रीकन ना तो। अब इधर रिटेंशन आना। सो दिस इज़ रिटेंशन। बड़ा रिटेंशन आना। ये बड़ा इन्वर्शन आना। इधर आना एसएन वन। मैंने आने के लिए आठ तक चौथे लेके पाऊँ। क्वेश्चन थ्री। मो मुनाम तक उसने देखो ला कन्वर्ट 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 एथेनॉल तू इथाइल आयोडाइड कन्वर्ट एथेनॉल एथेनॉल तू इथाइल आयोडाइड तू इथाइल आयोडाइड अब एथेनॉल नो अरे बैंगनेर तो एथेनॉल अब एथ नो अरे बस CH3 CH2 ऑल नो अरे बस OH CH3 CH2 OH इथाइल आयडाइड नो अरे इथाइल ग्रुप नो अरे जेड आना CH3 CH2 आयडाइड नो अरे बस I अब ये एथेनॉल ने इथाइल आयडाइड आके मारता ना मारती क्यों संभव हम रिएक्शंस का काना पारण बढ़ के आन दोरी रेच्चे ही लाटो ना ना आदि बरने काम ऑर्गेनिक का नेडी पौड़न दंड दंगे ले न्याम पढ़ी पिक्चर रिएक्शंस वाले पुले विड़ान्दे ए टू इसे डे पढ़ी चौड़ना अलगे पानी पालम तो देंगे ने चोकियों लो ऐसे ना उन्हें इधर इधर लाके मारते अलग दिन लो मैंने वाला एक एक जो दिया का कारण है रिक्त सिंगर तो चोदेंगे लाइक इन पूर्ण देते पहले रीडिंग लो मारते हैं ऐसा ना उन्हें इधर लेटर डाक का पहला पहला मेथड सुन दो पहला पहला रीडिंग लो हम कर चाहिए हम ऐसे दिन लो एक रीडिंग लो तुम लोग सीखे ना पता Enggak ni lemah tiada mesti.
എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നത് എത്ര നോളിനെ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഈടാക്കുന്നത് ആരാ പറയണേ ഹരിഗോവിന്ദ് പറയാമോ എങ്ങനെ എത്ര നോളിനെ ഇതിൽ ഈടാക്കുന്നത് എഥനോളിനെ നേരിട്ട് എൻ എ ഐ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ എൻ എ ഐ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആർ എക്സ് പ്ലസ് എൻ എ ഐ എന്നാണ് ആർ എക്സ് ആണ് ആർ എക്സ് ഹാലജൻ ഹാലോ ആൽക്കൈനെയാണ് എൻ എ വൈ വെച്ച് ഇവിടെ ആൽക്കഹോളാ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹരിഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞ പരിപാടി നടന്നോണ്ടേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നല്ലേ തോന്നിക്കണം അതിനെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്ട്രീം റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹരിഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്ന് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ എൻ എ ഐ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സിംഗിൾ സ്ട്രീം റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് പോസിബിൾ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എസ് ഒ സി എൽ ടു ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് നോക്കിക്കോ ആർ ഒ എച്ച് ആർ ഒ എച്ചിനെ എസ് ഒ സി എൽ ടു വെച്ച് തയോണിൽ ക്ലോ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എസ് ഒ സി എൽ ടു അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എസ് ഒ സി എൽ ടു തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് മാറി അത് സി എൽ എന്നാവും ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളുക തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ചാൽ ഒ എച്ച് മാറി സി എൽ ആവും അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്നായി ഇനി ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഹരിഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിനെ സോഡിയം ഐഡൈഡ് ഫിംഗൽ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മതി ഫിംഗൽ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഐ എന്നുള്ള സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകും അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഐ പ്ലസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഐ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഫിംഗൽ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ ആ യെസ് അത് ശരിയാ ചോഹാന ശരിയാ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ഐഡനും വെച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ജോഹാന്റെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡും വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ഐഡൈൻ വെച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും സർഫ്രാസ് എന്താ സർഫ്രാസ് എച്ച് ഐ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ എച്ച് ഐ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇല്ല 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 അത് അത്ര ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങ് പഠിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ആരാണ്ടൊരു എന്തോ സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഓടി ഓൺ ചെയ്ത മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി ആ സെയിം ഡൗട്ട് ആണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാലോ അടുത്തത് ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് എഴുതിക്കോളുക കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ടെ ആറ് അമ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ ഏഴ് പത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഏഴ് പത്തിന്
ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതിക്കോളുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ സ്കൈറാൽ ഈ സ്കൈറാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ സ്കൈറാൽ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കൈറാല് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണേ കൈറാലാണെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ അല്ലെ കൈറാൽ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം കൈറാൽ കാർബൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആണ് കൈറാൽ കാർബൺ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി കൈറാൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ബേസിലെ കൈറാൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈറാൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കൈറാൽ മോളിക്യൂൾ എന്താണെന്നല്ല നാല് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റം ആണ് കൈറാൽ കാർബൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ പറയാം നാല് ഗ്രൂപ്പും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടിക്കാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആരാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് കൈറാലിറ്റി ആര് പറയും ആൻസർ നബീല് പറയൂ നാല് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കാർബണിലും ഇല്ലേ നാല് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞേ നാല് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കാർബൺ ഈ കാർബൺ ഇത് അസിമെട്രിക് ആണോ ആ കാർബണിലുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രൂപ്പും ഒരു താഴ്ത്തോട്ടുള്ള അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അസിമെട്രിക് അല്ലല്ലോ കാരണം ഒരേ പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയില്ല അപ്പൊ അത് അസിമെട്രിക് അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ഈ കാർബണോ അസിമെട്രിക് ആണോ രണ്ട് ബോണ്ടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവില്ലേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെയാ നബീൽ അസിമെട്രിക് ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയില്ലേ ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും അസിമെട്രിക് ആണോ അല്ല അല്ല ആ അപ്പൊ അതും അസിമെട്രിക് അല്ല അപ്പൊ ഇത് സി എച്ച് ടു ആണ് സോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഇനി ഈ കാർബൺ അടുത്ത കാർബൺ ഇതാണ് അടുത്ത കാർബൺ അത് അസിമെട്രിക് ആണോ ഒരു ബി ആർ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ രണ്ട് ബോണ്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അസിമെട്രിക് ആണോ അല്ലല്ലോ അല്ല നബീൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ബി ആർ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ രണ്ട് ബോണ്ടും ഉണ്ടെന്
രണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഓരോ ബോണ്ടിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ ഈ ലൈൻ്റെ റെപ്രസെന്റേഷനെ പറ്റി ഒന്നും പ്ലസ് വണ്ണിൽ അപ്പൊ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം ഞാൻ കരുതാനായിട്ട് ഒരു കുന്തം പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓർഗാനിക്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ ഇത് പഠിക്കണമല്ലോ കാരണം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഈ പെട്ടു പോലെ നമ്മള് ഈ ഈ അറ്റ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ തൊട്ട് ഓർഗാനിക്കിന്റെ ബേസ് തൊട്ടേ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുക കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മാനത്തോട്ടം നോക്കിയിരുന്നാലൊന്നും പരിപാടി നടക്കുവൊന്നുമില്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിൽ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇൻഓർഗാനിക് പഠിപ്പിക്കണ മാതിരി അത്ര നിങ്ങളോട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇടപെടുകയില്ല ഞാൻ കാരണം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റ ഒരറ്റത്തും എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എഫോർട്ട് ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിൽ ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പരീക്ഷയുടെ തല തല അടിച്ചാണെങ്കിലോ ഇച്ചിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാസം മുമ്പൊക്കെ പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഓർഗാനിക് ആ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല നോ ഓൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കേട്ടല്ലോ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ മതി എല്ലാവരും ഓർഗാനിക് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ കാർബൺ ആദ്യത്തെ ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഈ കാർബൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോണ്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ചുറ്റും നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൂന്ന് ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കാർബൺ എടുത്താൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റും രണ്ട് ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കാർബൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബ്രോമിൻ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബോണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാർബൺ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദേ ഈ കാർബൺ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഇനി ഈ കാർബൺ എടുത്താൽ ഈ കാർബണിൽ ഒരു ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ആ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതുക ഇതാണ് എന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാർബൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കാർബൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ അസിമെട്രിക് അല്ല കാരണം ഒരുപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഈ കാർബൺ എടുത്താൽ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതും അസിമെട്രിക് അല്ല ഇനി ഈ കാർബൺ എടുത്താൽ അത് നോക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ഈഥൈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബ്രോമിൻ നാല് നാല് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഒരു ബ്രോമിൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അവിടെ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് കയറാനാണ് ഇങ്ങനെ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വൺ തന്നെ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യണേ നോക്കിയിരിക്കണ്ട ചെയ്തേ രണ്ടാമത്തെ എല്ലാരും ഓർഗാനിക്കിന്റെ ബേസിക് വായിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് തിരിക്കാവുള്ളൂ ബേസിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിന്റെ മീതേൻ ഈതേൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ വരാവുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ബേസിക്സ് ഒന്നും അറിയില്ലാണ്ട് ആരും ക്ലാസ് തിരിക്കരുത് അതെന്താ തോന്നുന്നത് അത് കയറാലാണോ സാധന
അപ്പൊ അത് കൈരാലല്ല അക്കൈരാലാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ കാർബൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ആ കാർബണിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ആ സി എച്ച് ത്രീ എഴുതി ബോണ്ട് നീ ബോണ്ട് വരച്ചു നീ ഈ കാർബൺ എടുക്കുക ആ കാർബണിലേക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോട്ടലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സി എച്ച് ടു വീണ്ടും ബോണ്ട് ഈ കാർബൺ എടുക്കുക ആ കാർബണിലേക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ബോണ്ട് കാണാലോ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കാർബൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുക ഒരു ബോണ്ട് ദേ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ബോണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാർബൺ നോക്കുക ഈ കാർബൺ എടുക്കുക ഈ കാർബൺ ദേ ആ കാർബൺ എഴുതി അതിന്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഇനി ദേ ബോണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ആ കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാ കൈരാലാവുന്നത് ഇവിടെ ദേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൈരാലല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരുപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കൈരാലല്ല ഇവിടെ ദേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൈരാലല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ദേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അതും കൈരാലല്ല ഇനി ഈ കാർബൺ മാത്രം ഒരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിലൊരു സംശയം വരണ്ട ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ബ്രോമിൻ അത് രണ്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാ പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടും ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് അതേ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അത് രണ്ടും ഒരു പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പുറ വലത്ത് വശത്തും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീയാ ഇടത്ത് വശത്തും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീയാ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൈറാ അത് രണ്ടും ഒരു പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പാ അപ്പൊ അതും കൈറാലല്ല അപ്പൊ ആ മോളിക്യൂളെ കൈറാലല്ല ആ കൈറാലാണ് ആ മോളിക്യൂൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചെയ്തേ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്ത സെറ്റ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കണതല്ലാണ്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പോലും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കണം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് എഴുതിക്കോളുക ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഏ മലയും ഇത് ഏണിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി സാറ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ ഞാൻ ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കണതാ കേട്ടോ വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചോ ഏതാ കൈറാല ഏതാ കൈറാലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാരെയും ട്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് വരട്ടാൻ പോകും ഓരോരുത്തരെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാരെയും നേരിട്ടൊന്നും കാണണം ഏ കൈറാലും കൈറാലും ഒക്കെ അറിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ എഴുതിയേക്കണ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യം പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സംസാരം ഇത് കണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയണം ആൻസർ അല്ലാതെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല സാഹചര്യം ഇല്ല ഈ ഒരൊറ്റ ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്
പ്ലസ് ടുവില് കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അവർ പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റേതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് പാഷൻ ആയി പോയി അപ്പൊ ആരാ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയണേ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ആകാശ കൈ പൊക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ആകാശം എല്ലാത്തിനും കൈ പൊക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൈ പൊക്കാതിരിക്കണ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുത്ത് ഏ എല്ലാരുടെയും വായിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചാടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മടങ്ങുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരുടെയും ആൻസർ എനിക്ക് കേൾക്കണം അപ്പൊ അതിനെ ആരാ പറയുന്ന ആൻസർ അല്ലു പറ അല്ലു 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 പറഞ്ഞ് കയറാലാര അക്കയറാലാര അതോ രണ്ടും കയറാലാണോ അത് രണ്ടും അക്കയറാലാണോ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് കയറാലെന്ന് അല്ലു പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അല്ല അല്ലുവിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ അതോ അല്ല ആയിരം തവണ എഴുതേണ്ടി വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് കയറാൽ എന്നാണ് അല്ലു പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ നോക്കുക ഇത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സോ ദി സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ അത് അവിടെ കയറാലല്ല ഈ കാർബൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബോണ്ട് കാണാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പക്ഷെ ഇത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപോലെ വന്നു ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ആ ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ആ അപ്പൊ ഒരുപോലെ വന്നപ്പോ അതും കയറാലല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇതൊരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതും കയറാലല്ല ഇനി ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതും കയറാലല്ല പിന്നെ ഇത് ഒ എച്ച് ആണല്ലോ ഒ എച്ച് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല കാർബൺ കാർബൺ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മോളിക്യൂളെ കയറാലല്ല സോ ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് അ കൈറാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഇതൊരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കയറാലല്ല ഇത് മൂന്ന് ബോണ്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതൊരു സി എച്ച് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ആ ഇതും സി എച്ച് ത്രീ ആ അപ്പൊ ഈ കാർബണും കയറാലല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഒ എച്ച് പിന്നെ ഒരു എച്ചും കൂടെ കാണും ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എച്ചും കൂടെ കാണാം ആ അത് നാല് നാല് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് നാല് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇത് കൈറാൽ കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂള് കൈറാൽ ആണ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് കൈറാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നോക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ എടുക്കുമ്പോ ആ കാർബണിലേക്കുള്ള നാല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ കാർബണിലേക്കുള്ള നാല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ഏതാ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഒന്ന് ദ ഈ സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ ദ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇത് നാല് നാലെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കണേ അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണേ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണേ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് 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 ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ കൺവേർട്ട് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ടു ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇനെ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ നാല് കാർബൺ ആണ് വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഇൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തൊന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തൊന്ന് എടുക്കുക സോറി അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടുക ബാക്കിയൊക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ ഇത് സി എച്ച് ടു ഇവിടെ സി എച്ച് ഇവിടെ സി എച്ച് ഇതാണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് സി എച്ച് ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം ഈ സാധനത്തിനെ ഈ സാധനം ആക്കി മാറ്റണം
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ പുസ്തകം മൊത്തം അരിച്ചു വെറുക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട വൺ ഈൻ ഈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് റിയാക്ഷനല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കൺവേർഷൻ ഇനിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയാൽ പോരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു എച്ച് ബി ആറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ വഴി എച്ച് ബി ആറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പോണത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ളയിടത്തേക്ക് ബ്രോമിൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കുറവുള്ളയിടത്തേക്കുള്ള കാർബൺ ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ സി എച്ച് ഐയിലേക്ക് ബ്രോമിൻ വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും ഈ സി എച്ച് ടുലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ പോയല്ലോ നമുക്ക് അല്ലെ ഓൾറെഡി ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് കൂടെ പോയി അതോർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുത്താം എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനെ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മളുടെ ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ അത് നടത്താൻ പോവുക അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാ നടത്തണേ എന്ന് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടത്തണേ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് റിയേജന്റ് എഴുതുക ആരാണ് റിയേജന്റ് ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹാലജനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആൽഫയുടെ ബീറ്റയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ബീറ്റ കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആൽഫ കാർബൺ കാരണം ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് ആൽഫ കാർബൺ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ട് ബീറ്റ കാർബൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷെ രണ്ട് ബീറ്റ കാർബൺ ഉള്ളടുത്ത് നമ്മൾ സെയ്റ്റ് സഫ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയ്റ്റ് സഫ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഡേ സി എച്ച് ടു അടുത്തത് സോറി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അല്ല സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നിന്നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രോമിനും പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ആൽഫയുടെ ബീറ്റയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതല്ലേ നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇതല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളോട് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം പന്നെന്ന് നമ്മള് അരച്ച് കലക്കിയാലേ സംഭവം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഏകദേശം പിടി കിട്ടിയില്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 അല്ലെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ അല്ല പഠിക്കുന്ന എട്രോമെട്രി തന്നെ എന്നിട്ടൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ
one iodo butane. Butte one in a one iodo butane atom. Butte one in the structure on Kuparia, let that a structure CH3, CH2, CH double bond CH with an abute one in. One iodo butane or the butane the structure on Karelo CH3, CH2, CH2, CH3. Upon the one iodo or the other carbon or iodine, so CH2I. So this is one iodo butane. Up is the name of Takimatnam. Butte two in a one iodo butane atom. I like on the Paris of the Chogi Akam Betton Dona. I'm not a good theater coach. That a good hour no giki. Numbering in a book, you are a man, a total noki, Sadi, like you are a little at all. His hand tries here and number, and the pilot reacted to try here. Now, I'm tracking to each chapter of the Pradhana Petta, Ella reaction, but it's on the Varavo at all. Ella Pradhana Petta reaction, where is on Anglo Noki, class one Nala and Yanis and Dathana Choding Lane Tapikin. Then the Pradhana Petta Choding Lane and Nala Tapikin, and the third chapter in Puru. And then, Maria, okay, I love you. Can I get you answer? Get you, Maria, answer. Okay, tea, very good. Now, here is figure out a young brother. You can do it all. Here, level like an umbrella. Then, over Johanna King, tea. Yeah. Okay, and Agas and Dalam Gora than a cape of the lake. Agas Paksa HBR adi itu perbincangan unda agak saya kerana bromin janda amat karbon lekai pulu. HBR adi itu yang markoni kau perlu insert je bromin engkau tak ke pulu, deh ini karbon lekai bromin pulu. Ini karbon lekai bromin kontra melalui markon to. First karbon lekai bromin kontra melalui markon to. Ah peroksida itu perasan sila bromin adi itu amari. Apa amka apa peribadi untuk itu amka. Ada ayat C C H three C H two CH double bond CH2. This is the HBR and the add in the peroxide in the presence. Add in the peroxide in the presence, add in the anti marconic of rule. Anti marconic of rule is hydrogen bone of the hydrogen good of the carbon lithium, bromine bone of the carbon lithium. Sorry, hydrogen bone of the hydrogen core of the carbon lithium, bromine bone of the carbon lithium. Then we can answer it. CH3, 
ोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
എച്ച് ബി ആർ മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂളോ ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂളോ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ബ്രോമിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളതേ ഞാനൊരു വിദ്യ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സാധനം എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഫെലക്സ് പറഞ്ഞ മാതിരി ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂളോ മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനെ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ആൽഫ കാർബൺ ഇതാണ് ബീറ്റ കാർബൺ കാരണം എന്താ ബ്രോമിൻ നേരിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽഫ പിന്നെ ബീറ്റ ഇതിനെ ഞാൻ ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ബ്രോമിനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെയും കളഞ്ഞിട്ട് ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും നടുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ പി എച്ച് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കളയണം അപ്പൊ സി എച്ച് പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടണം ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രോമിൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അങ്ങനെ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇതൊരു ആൽക്കീനായില്ലേ ഇനി ഈ ആൽക്കീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂളോ മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂളോ വെച്ചിട്ട് എച്ച് ബി ആർ ഒന്നോടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബ്രോമിനെ കിട്ടും അപ്പൊ ബ്രോമിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ടേന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബ്രോമിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ബ്രോമിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ ഓഫ് വേണോ മാർക്കോണിക്കോ ഓഫ് വേണോന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വേണം മാർക്കോണിക്കോ ഓഫ് അഡീഷൻ നടത്തിയാൽ മതി മാർക്കോണിക്കോ ഓഫ് അഡീഷൻ നടക്കുമ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യുക എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ളയിടത്തേക്കും ബ്രോമിൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കുറവുള്ളയിടത്തേക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ ഈ സി എച്ച് എല്ലേക്ക് ബി ആർ പോയി ഈ സി എച്ച് ടുവിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നോക്കി എഴുതാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയോ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈനെ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ അതിനെ ത്രീ ഫോർ ഡൈ മീഥൈൽ ഹെക്സൈൻ ആക്കണം ത്രീ ഫോർ ഡൈ മീഥൈൽ ഹെക്സൈൻ ആക്കണം ത്രീ ഫോർ ഡൈ മീഥൈൽ ഹെക്സൈൻ സർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇങ്ങനെ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ അതിനെ ത്രീ ഫോർ ഡൈ മീഥൈൽ ഹെക്സൈൻ ഇതാക്കി മാറ്റണം എന്ന് അപ്പൊ ഈ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാർബൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടു ക്ലോറോ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ക്ലോറിൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് എപ്പോഴും എണ്ണാറ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലെ ക്ലോറിൻ ഇനി ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ടാ പോരാ അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇനി ഹെക്സൈൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് കാർബണാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തേലും നാലാമത്തേലും മീതയിൽ ഡൈ മീതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തേലും ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നാലാമത്തേലും ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് എണ്ണാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തേലും ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നാലാമത്തേലും ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ടാൽ പോരാ അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ടു എന്ന് വരും ഇവിടെയൊക്കെ സി എച്ച് എന്ന് വരും ഇവിടെയും സി എച്ച് എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി
ആരാ പറയുന്നത് ആൻസർ ബേസിൽ നിന്ന് പറയാമോ കിട്ടിയോ ബേസിൽ ില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവര് നാണിച്ച് തല താഴ്ത്തുക കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് തല താഴ്ത്തിക്കോ നന്നായിരിക്കും അതെ നമ്മുടെ പുതിയ കൊച്ചാണത് നമ്മ കൊച്ച് പാമ്പിലോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ബുക്സ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ വല്ല റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നോക്കാം ആ ആ കൊച്ച് വരെ പറഞ്ഞു ബുക്സ് റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ സോ ഐ കൺഗ്രാചുലേറ്റ്സ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇക്കടെ പേര് അറിയില്ല വാട്ട് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം ജനാ കേട്ടില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജനാ സാർ അറിയ ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മോൾ എടുക്കണം ഗുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ സോഡിയം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ഇൻ ഡ്രൈ ഈദർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം കൊടുക്കണം സോറി ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സോഡിയം ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ സോഡിയം ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മേളില് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്നിട്ട് ഈ സി എച്ചിൽ അല്ലായിരുന്നോ ക്ലോറിൻ ആ ക്ലോറിനുള്ള രണ്ട് സി എച്ച് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ക്ലോറിനുള്ള സി എച്ചും ഈ ക്ലോറിനുള്ള സി എച്ചും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ സാധനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെയ്യം തന്നേക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ഫുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാർബൺ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആണോ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഫുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ നാണം കെട്ടിയിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ അടുത്ത കൺവേർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവല്ലേ എഴുതിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് Convert uh, to chloropropane, to chloropropane, to chloropropane, to one propanol, one propanol alcohol on it, to chloropropane, to chloropropane, to one propanol. വൺ പ്രൊപ്പനോൾ എന്നും പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്
ओएच एलोचिकोमी या आदि बीट एलिमेशन नोको सी एच सी एच सी एल सी एच बीट एलिमेशन ऐसी आलोलिक पोटाश्यम हईड्रोक्सो अदाबण इन बीट कार्बण इतम बीट कार्बण बीट कार्बण एलिमेट मैं याद अर्ती रामाची एच ए हईड्रजन कल आोणिकोफ्रूल प्रयोग आोणिकोफ्रूल अच्छी चेक हईड्रजन अब वाटर चोटेंट संशय संशय
थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर सर हाँ एस पर नहीं होगा और एक एक सेकंड रहता है